Hii ni Loleza TV katika jiji la Mbeya. Mamlaka mapato Tanzania TLA imezindua ofisi mpya za kuhudumia wateja ambao wamezigawa katika block 4. Nazo ni Mwanjelo, Sido, Soweto na Uyole. Lengo kuu ni kuwa karibu na walipa kodi na kuongeza mapato ya nchi. <tune> Tumeamua kuita Mwanjelo kwa sababu eneo maarufu kuliko maeneo yote hapa nadhani ni Mwanjelo na ndio kwa huko ambako tunapatikana walipakoli wetu wengi sana. Kwa hiyo kwa heshima hiyo tumeamua kukipa jina la Mwanjelo wa kituo hiki cha cha hapa kitakuwa kwenye hizi bloku zetu nne. Katika eneo hili kuanzia pale kwenye mataa kuja hivi tutakuwa tuna bloku nne. Bloku ya kwanza itakuwa inajulikana kama Sido. Sido pale na tutakuwa na bloko ndio tutakuwa bloko inaitwa bloko namba moja na eneo lote la Sido litakuwa ni bloko inajitegemea lakini bloko ya pili ndio hiyo ambaye inabeba jina la kituo ni bloko ya Monjerwa bloko ya tatu itajulikana kama Soweto tumewagawa watu wetu kwa ajili ya uraisishaji wa kuweza kusimamia masuala ya kodi katika hizo bloku nne. Kwa hiyo bloku ya, ya tatu itakuwa ni Soweto. Lakini bloku ya mwisho itakuwa ni Uyole. Nafikiri wote kama wenyeji wa Mbeya mnafahamu hizo bloku zote. Lengo la kuanzia kituo hiki ikiwa ni sera ya mamlaka ya mapato Tanzania ni kujaribu kuwa karibu na walipakodi wetu, kuwasikiliza lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunawatambua vema walipakodi wetu ili kuweza kutimiza yale malengo ya serikali kwamba uh, tuweze kukusanya mapato kadiri ya sheria zetu na kadiri ya serikali inavyotegemea. Kwa hiyo kwa kuleta hizi huduma karibu na walipakodi wetu tuna imani tutawahudumia vizuri zaidi lakini vile vile tutakuwa na ufanisi katika kuweza uweza kusimamia mapato ya serikali kwa ukaribu. Na mgeni rasmi katika uzinduzi huu ni Mheshimiwa Albert Chalamila mkoa mkoa wa Mbeya. Watubwa fupi ilisomwa na kamishna wa kodi za ndani. Tunakushukuru sana sana kwa kukubali mwaliko wetu e, kuja katika tukio hili muhimu kabisa kufungua ofisi yetu ya e, sehemu hii ya Mwanjelwa mahususi kabisa kwa ajili ya kuwahudumia wafanyabiashara katika eneo hili nyeti kabisa e, la Mwanjelo tunaita tax center ya hapa Mwanjelo tunakushukuru sana mheshimiwa mkuu mkoa pamoja na ujumbe wako e, bunge letu tukufu katika kupitisha sheria ya fedha ya mwaka 2018 na kuna kwa kuhakikisha kwamba serikali inasikiliza kero za wafanyabiashara hawa ilipitisha sheria inayopelekea kuwasamehe wafanyabiashara hawa riba na adhabu katika madeni ambayo wanayo e, huku kwetu mamlaka ya mapato Tanzania Mheshimiwa Mkuu Mkoa ni wito wetu kwamba wafanyabiashara wote ambao wana madeni yale ambayo yanajulikana lakini wapo wengine ambao madeni hayo hayajulikani kwetu lakini wao wenyewe wanajua kwamba wanayo wapo ambao walikuwa wamesajiliwa kwetu lakini kwa muda mrefu wamekuwa hawafanyi biashara wamekuwa hawaji kwetu lakini sisi tumesema kwamba kupitia sheria hii basi wanapata nafasi ya kusamehewa riba na adhabu lakini ile kodi ya msingi wanapewa muda wa mpaka Juni mwaka 2019 kuweza kuilipa kwa awamu. Mheshimiwa Mkuu Mkoa, sisi tunaishukuru serikali na hasa e, rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli kuweza kukubali e, mkakati huu lakini pia kuweza kuwasikiliza wafanyabiashara na tunatoa wito kwa wafanyabiashara wote kupitia e, mkakati huu waweze kufika kwenye ofisi zetu kuweza kutumia fursa e, hii adhimu tukumbuke kwamba wafanyabiashara wale wote ambao hawatatumia nafasi hii kwa muda ambao umepangwa ambao wanaishia Disemba 31 mwaka 2018 eh lakini wakitakiwa kuomba mpaka kufikia tarehe 30 Novemba mwaka 2018 ikiwa muda huu umepita basi 
itakuwa imekula kwao na hawatapata nafasi tena ya kuweza kutumia fursa hii ni watoe ni watoe wasiwasi pia wafanyabiashara wote ambao wanaamini kwamba wanataka kushirikiana na na, na na serikali katika kuijenga nchi yetu basi watumie fursa hii katika kuhakikisha kwamba wanakuwa wasafi wasipate usumbufu hapo baadaye e, katika kutimiza majukumu yao mbalimbali ya kibiashara e, we operation zetu ni swala la kuandikisha ama kurasimisha sekta isiyo rasmi wewe mheshimiwa mkuu mkuu tunao mkakati ambao unatupelekea sisi kuweza e, kuandikisha na kuwapatia utambulisho wafanyabiashara ambao wapo kwenye sekta isiyo rasmi na mheshimiwa mkuu mkoa utatazama kwamba na wewe utakubaliana na sisi sekta isiyo rasmi kwenye nchi yetu e, inachukua zaidi ya asilimia 34 ya mchango wa pato la taifa na tunaona kwamba ni fursa ya sekta hii pia baadaye tukiweza kuilea ipasavyo iweze kuchangia pia kwenye e, pato ili kwenye makusanyo yetu kwa hiyo e, mheshimiwa mkuu mkoa kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya katika eneo e, hili katika wilaya ya Mbeya tumefanya kazi kubwa sana na tunamshukuru sana mkoa wilaya kwa kukaa karibu na sisi kwenye eneo hilo na tumeweza kuwafikia wale ambao wanastahili e, kuweza ku, kuandikishwa kwenye sekta isiyo rasmi Mkoa mkoa aliuliza ni kwa nini wafanyabiashara wengi wanakimbia mashine za IFD Mkoa mkoa mbeya wanasema mashine hizo zimekuwa kama jini kwamba zinawachukulia hela nyingi sana zikiwa kitaaluma Swali hili kijibiwa na afisa huduma ya elimu ya Mlipa Kodi Mr. Rwanda alijibu kwa kusema mashine lengo lake ni kuzaji wa mwanafunzi sasa ile anapunguza kumbukumbu anakusaidia yeye kwanza kujua mwenendo wake wa biashara lakini pia inatusaidia serikali kama taasisi kuweza kujua mapato yake kwa sababu lengo ni kuweza kutoa kodi sahihi kwa biashara na kustahili kwamba alipe kodi lakini ile kodi isiathiri mwenendo wake wa biashara aendelee kufanya biashara na alipe kodi sahihi kwa serikali kwa hiyo ile inapompa inamwezesha yeye kujua mwenendo wake wa biashara kuweza kujua kama anapata faida au hapati faida na pia inasaidia hata uh, mafunzo yetu yanapofanya makadirio kuweza kujua kwamba ni kodi gani makadirio haya hayawezi kuathiri biashara ya huu ili wanambea kwa kufahamu tena kwa mara nyingine Mheshimiwa Albert Chalamila ambaye ni mkuu wetu wa mkoa wa Mbeya karibu sana katika wilaya ya Mbeya mimi anayezungumza muda huu naitwa yule mkoa wa Tirika ndiye mwenyeji wako wa wilaya ya Mbeya nianze kwa kumshukuru Mungu sana kwa kibali chako Mheshimiwa mkuu wa mkoa umesema niseme lakini kawe kile chako kodi neno kodi Yesu akamuuliza wanafunzi wakasema jeni halali kulipa ndipo oh, akageuka akaangalia wanafunzi wake wote akaigeuza ile shilingi upande wa kwanza ikamuona akasema ya kaisali mpe kaizeni na ya Mungu mpe Mungu haleluya shemea mkongoa nimeanza kwa neno la Mungu kwa sababu Mungu ni mwema ndiye ina baraka zote wakati wanasoma taarifa na takwimu zote hazijafika asilimia mia manake ipo haja tarehe kuendelea kutoa elimu kwa sababu Mbeya ni nzuri ina mapato ya kutosha demokrasia ya kweli ni kuendelea kutoa elimu kwa watu ili tuingie kwenye utaratibu wa kulipa kodi kwa hiari hizo ndizo demokrasia ambazo ningeulizwa mimi ningelisema hiyo ndio demokrasia ya kweli lakini demokrasia ya kuja kulalamika ili hali umeindanganya serikali au demokrasia ya mtumishi wa TRA kwenda kutishwa kufanya biashara hiyo si demokrasia hata kidogo
mfanya biashara ni agent namba moja wa TRA kwa mantiki hiyo mfanya biashara si mpinzani wa serikali mfanya biashara ni mshauri namba moja wa serikali kwenye issues zinazohusu biashara kuguswa kwa shuruti ni kuzituma na kuziomba mamlaka ziendelee kuwa sehemu ya kufafanua sheria hizi kwa sababu ndugu zangu kiukweli anayelipa kodi kwa mfano ukifungua duka lako pale anayelipa kodi ni yule mtumiaji wa ile bidhaa wa mwisho yule anayekuja kununua ile bidhaa wa mwisho ndiye anayelipa kodi kwa mfanya biashara anakuwa agent wa kukusanya kodi inayokwenda kwa tiara ya hata kinachotokea kufanya biashara wakati mwingine mnajisahau mnachukua ile fedha mnadhani ni faida yote kumbe ndani ile faida kuna sehemu ni ya TRA kwa ukilipikiza unakuta fedha inakuwa ni kubwa sana sasa kama wewe ambapo unauza hii simu shilingi milioni moja manake hapo umecalculate vitu vingi ndani yake usafiri pango kodi na faida yako wewe umecalculate sasa nani anayelipa ile milioni moja ni mimi niliyependa simu ndio naikuja kulipa kwa unaweza kabaini mlipa kodi ni nani ni mwananchi wa kawaida ila mfanya biashara wewe unakuwa ni agent wa kukusanya fedha zinazokwenda kwa TRA kwa hiyo elimu ikiendelea kufafanuliwa kwa kila mfanya biashara wala hawezi kuiona mashina EFD kama jini kama wengine wanavyosema